कहानी की मेन करेक्टर चौदह साल की एक इनोसेंट लड़की होती है जिसका कातिल उसे ज्यादा के बाद बेरहमी से मार देता उस लड़की का नाम सूजी सैलमन होता है उसका मर्डर 8 दिसंबर 1973 को होता है सूजी हमें 14 साल की उस जिंदगी के बारे में बताती है जब तक वो जिंदा रही सूजी की एक छोटी सी फैमिली होती है वो लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं उसकी फैमिली में उसके फादर मदर ग्रैंड मदर एक बहन और एक भाई होता है सूजी के फादर एक अकाउंटेंट होते हैं और एक कॉमन मैन की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं सूजी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहती थी लेकिन वो एनिमल से ज्यादा अपनी और लोगों की पिक्चर्स बनाती ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लगता फिर एक दिन सूजी की मदर ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि जो 24 कैमरा रोल उन्होंने सूजी को ला कर दिए थे वो सब उसने खत्म कर दिए हैं। सूजी उन कैमरा रोल की पिक्चर्स को डेवलप करवाना चाहती थी लेकिन उसकी मदर उसे इनकार कर देती है जिस पर उसके फादर कहते हैं की हम हर महीने में एक रोल को प्रिंट करवा लेंगे फिर एक दिन सूजी के छोटे भाई बकली के गले में कुछ फंस जाता है जब उसके फादर और मदर घर पर नहीं होते लेकिन सूजी एक समझदार लड़की होती है वो उसे फौरन कार में डालकर हॉस्पिटल ले जाती है और उसके भाई की जान बच जाती है फिर उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है कि कहा जाता है अगर तुम किसी की जान बचाते हो तो तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाती है सूजी एक हाई स्कूल में पढ़ती है जो उनसे घर के थोड़े फासले पर ही होता है और वो स्कूल से पैदल घर आया करती थी और अक्सर वो शॉर्टकट रास्ता भी लेती थी वो शॉर्टकट रास्ता खेतों में होता था सूजी के घर से कुछ फासले पर एक सीजेबल हॉल होता है जिसमे लोग अपनी जया और फालतू चीजें डालते थे और वो हॉल उन्हें निगल जाता था वहाँ से कुछ फासले पर एक लड़की रुत कॉर्नर रहती थी वो लड़की सुपर नेचुरल चीजों को महसूस कर सकती थी इसलिए लोग उसे अजीबो गरीब से देखते थे सूजी अपने कॉलेज में एक सीनियर लड़का जिसका नाम रह होता है वो उसे पसंद करती है लेकिन उससे कभी इजहार नहीं करती क्योंकि वो डरती और बदले में रह भी सूजी को लाइक करता था फिर एक दिन कॉलेज में वो सूजी को मिलता है और उसे मॉल में मिलने के लिए बुलाता है ये सुनकर सूजी काफी खुश हो जाती है और साथ में रह उसे एक लेटर देता है इसमें सूजी के लिए कुछ पोइट्री होती है सूजी काफी खुश और एक्साइटेड होती है और इस एक्साइटमेंट में वो शॉर्टकट रास्ता यानी वो फील्ड से गुजरती है लेकिन सूजी को ये पता नहीं होता कि उस पर कोई नजर रख रहा है और वो उनका नया पड़ोसी होता है जिसका नाम जॉर्ज हार्वी होता है वो सूजी के घर के सामने एक ग्रीन हाउस में रहता है जो कि एक सीरियल किलर होता है इससे पहले भी वो काफी मर्डर कर चुका होता है लेकिन हमेशा बच जाता है क्योंकि वो अपने विक्टिम को हमेशा होशियारी और बाकायदा प्लानिंग से मारता है और अब उसका टारगेट सूजी होती है उस खेत में उसने सूजी को मारने का पूरा प्लान किया होता है क्योंकि वो जानता है कि अक्सर सूजी यहीं से ही गुजरती थी सूजी का शिकार करने के लिए उस खेतों में ही उसने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया था जिसे खिलौनों से भर दिया था ताकि बच्चे उससे इम्प्रेस हो सके उसी दिन सूजी अपने घर आ रही होती है और उसके हाथ से रह का वो लेटर गिर जाता है और वो उसने अभी पढ़ा नहीं होता वो हवा के साथ काफी दूर चला जाता है सूजी उसके पीछे भागती है लेकिन आगे हार भी खड़ा होता है वो भी लेटर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता फिर हार्वी सूजी को अपनी बातों में फंसाता है और कामयाब हो जाता है हार्वी सूजी को कहता है कि मैंने कुछ बनाया है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और सूजी इस पर राजी भी हो जाती है क्योंकि वो चौदह साल की बच्ची होती है जो कि इतनी मेचोर नहीं होती उस दिन वो रह की वजह से भी काफी खुश होती है और इस एक्साइटमेंट में वो चली जाती है क्योंकि वो अच्छी चीजों को काफी पसंद करती है फिर सूजी हार्वी के साथ बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है वो वही पर सूजी को अपनी ज्यादा का शिकार बना उसे बेरहमी से मार देता है और इसके बाद उसके टुकड़े कर देता है क्योंकि ये मूवी एक सुपर नेचुरल मूवी है जिसमें काफी अप्स डाउन है फिर हम देखते हैं कि जब सूजी उस बेसमेंट में होती है तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर हमें लगता है कि सूजी शायद बच गई होती है लेकिन एक बहुत अजीब चीज होती है वो सड़क पे अपने डैड को देखती है जो उसकी फोटो लिए लोगों से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं सूजी उन्हें आवाज देती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और सूजी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है ऐसा इसलिए होता है क्यूँकी सूजी तो मर चुकी होती है और ये असल में उसकी सोल होती है जो ना तो अर्थ पर होती है और ना ही हेवन में बल्कि एक ऐसी दुनिया में होती है जो अर्थ और हेवन के बीच में होती है लेकिन सूजी अर्थ और हेवन की फीलिंग्स ले सकती थी सूजी के मिसिंग होने से उसके मदर और फादर काफी टेंशन में आ जाते हैं और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं फिर सूजी को भी पता चल जाता है कि अब वो नहीं रही वो मर चुकी है फिर सूजी अपने कातिल को देखती है यानी हार्वी को जो बाथ टब में लेता होता है और वो खुद को सूजी के ब्लड से साफ कर रहा होता है सूजी के फादर में एक एबिलिटी होती है वो शीशे के जार में शिप्स को बना सकते एक दिन जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो सूजी पूछती है की आप ऐसा क्यूँ करते हैं जिस पर उसके फादर उसे जवाब देते हैं की ये मेरी हॉबी है और हॉबी आपको 
आपकी पसंदीदा काम से जोड़ देती है वो तर, तब तक जोड़ के रखती है जब तक आप उस काम को खत्म नहीं कर ले और ये बात सूजी से काफी रिलेट होती थी क्योंकि वो खूबसूरत रिश्ते खूबसूरत यादों को छोड़ के चली जाती है मरने के बाद भी सूजी की रूह को सुकून नहीं मिलता पर वो अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए उसी दुनिया में रह जाती है जो अर्थ और हेवन के बीच में होती है उसके मिशन में रह के लिए उसके दिल में प्यार अपनी फैमिली के लिए प्यार और अपने कातिल से बदला इंतकाम उसे हेवन में जाने नहीं देता जिस रात सूजी का मर्डर होता है उसी रात रुथ कॉर्नर उसे सड़क पर देख लेती है और सूजी भी उसे ये वो वक्त होता है जब सूजी मर चुकी होती है और उसकी सोल यहाँ से जा चुकी होती है और रुथ कॉर्नर को वो लेटर मिल जाता है जो रे ने सूजी को दिया होता है सूजी एक ऐसी दुनिया में होती है जहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती मगर असल दुनिया में टाइम काफी गुजर चुका होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सूजी की हैट मिल जाती है जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाई थी काफी वक्त गुजर चुका होता है और पुलिस वालों को ये बात समझ में लग जाती है कि सूजी मर चुकी है और उसकी माँ भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन उसके फादर हार नहीं मानते सूजी के फादर उससे बहुत प्यार करते थे तभी सूजी अपने फादर के लिए सुपर इवेंट्स क्रिएट करती रहती थी जिसकी वजह से उसके फादर उसे महसूस कर लेते उसके फादर ये तय कर लेते हैं कि वो उसके कातिल तक जरूर पहुंचेंगे क्योंकि काफी दिन गुजर चुके होते हैं और उसका कातिल भी पकड़ा नहीं जाता सूजी की मदर की हालत भी काफी खराब होती है उन्हें एक जॉब की ऑफर आती है और वो अपनी फैमिली से दूर वहाँ पर चली जाती सूजी के फादर अपने प्रोमिस को पूरा करते हैं यानी वो हर महीने में एक कैमरा रोल उसके लिए प्रिंट करवाएंगे और वो ऐसा ही करते हैं और वो खुद भी काफी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं लेकिन इसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता हार्वी भी आजाद घूम रहा होता है और किसी को भी उस पर शक नहीं होता एक बार पुलिस भी उसके घर आ चुकी होती है फिर एक दिन सूजी की बहन लिंसी अपने डॉग के साथ बाहर आती है और उसका डॉग हार्वी के घर के सामने भोंकने लगता है और तभी लिंसी को हार्वी पर शक होने लगता है लेकिन हार्वी के खिलाफ उसे सबूत भी चाहिए होते हैं और एक बार फिर हार्वी की शिकार की भूख बढ़ जाती है और अब उसका टारगेट लिंसी होती है फिर सूजी उन सारे लोगों की सोल से मिल जाती है जिस जिसको मिस्टर हार्वी ने मारा होता है और उन लोगों को कब और कैसे कत्ल किया था इस बात का भी पता चल जाता है हार्वी ने पहला मर्डर अपनी मकाल मालकिन का नाइनटीन में सेल्वीना में किया था दूसरा कत्ल 1966 में 13 साल की बच्ची जिकी का और उसे कत्ल करके वो गटर में डाल देता फिर एक लड़की लिया फॉक्स को और उसे नदी में फेंक दिया फिर लाना जॉनसन को जो सिर्फ 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। और पेंसिल्वेनिया में एक और छोटी सी बच्ची को मार दिया और इन सब के बाद उसकी शिकार सूजी बन इतने सारे मर्डर्स के बाद भी वो आजाद घूम रहा था लेकिन सूजी की सोल उसे इंतकाम लेना चाहती सूजी को मरे हुए 11 महीने गुजर चुके होते हैं और उसके फादर अभी भी कातिल की तलाश में घूमते फिरते हैं और सूजी के कैमरे का आखिरी रोल भी वो प्रिंट करवा लेते हैं और आखिरी रोल की फोटोज में वो देखता है की जब सूजी फूलों की पिक्चर बना रही होती है तो हार्वी भी उसमें आ जाता है फिर जैक को अचानक से ख्याल आता है की शायद इसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया वो उसके गार्डन की तरफ जाता है और उन्हीं फूलों की तरफ देखता है जिसे सूजी ने तस्वीर में कैप्चर किया था जो कि अब मुरझा चुके थे अचानक से जैक के हाथ में एक फूल फ्रेश हो जाता है जो सिर्फ जैक ही देख सकता है इसके बाद वो हार्वी को मशकूक निगाहों से देखना शुरू कर देता है हार्वी लकड़ी का एक जाल बना रहा होता है लेकिन जैक को ये नहीं पता होता कि ये उसकी बेटी लिंसी के लिए बन रहा है लेकिन नजरों ही नजरों में जैक उसके इरादे को समझ जाता है और हार्वी को भी शक हो जाता है और वो अपने घर की तरफ भाग जाता जैक भी उसके पीछे चला जाता है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता और पुलिस उसे ही कसूरवार समझती है पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तुम ऐसे ही किसी को इल्जाम नहीं दे सकते लेकिन लिंसी को पूरा यकीन होता है कि हार्वी ही कातिल है और एक दिन जब हार्वी अपने घर पे नहीं होता तो लिंसी उसके घर में चुपके से जाकर तलाशी लेती है वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमे सूजी की फोटो और उसके बाल लगे होते हैं और सूजी को मारने की पूरी प्लानिंग का स्केजुअल भी ठीक उसी वक्त हार्वी भी घर पर आ जाता है उसे शक होता है की घर में कोई है और वो उसी जगह की तरफ भागता है जहाँ उसने डायरी छुपाई होती है और फौरन वहाँ से लिंसी भागने में कामयाब हो जाती है फिर हार्वी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपना सारा सामान पैक करना शुरू हो जाता है लिंसी वो बो पुलिस को देती है लेकिन अब काफी देर चुकी होती है वो लोग लेट हो जाते हैं क्योंकि हार्वी भाग चुका होता है और जाने से पहले वो उस लॉकर जिसमे सूजी की लाश होती है उसको भी ठिकाने लगा जाता है और उसी सीजीबल हॉल में डाल देता है ये करके वो वहाँ से भाग जाता है और काफी टाइम गुजरने के बाद एक वक्त दिखाया जाता है 
जब वो फिर से कोई शिकार करने लगता है और वो एक पहाड़ की बुलंदी पर खड़ा होता है और सडनली उसके ऊपर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा गिरता है जिससे उसका पाँव स्लिप हो जाता है वो वहाँ से गिर जाता है जिससे उसकी सारी हड्डिया टूट चुकी होती है और मौके पर ही मर जाता है और यहाँ पर सूजी का रिवेंज भी पूरा हो जाता है क्योंकि रुद कॉर्नर सुपर नेचुरल चीजों को महसूस कर सकती थी और रे भी वहाँ उसके पास होता है रुद कॉर्नर अपने अंदर सूजी की सोल को बुलाती है और आखिरी बार रे से मिलती है वक्त गुजरने के साथ साथ सूजी के फादर और मदर भी रिलैक्स हो जाते हैं और सूजी हेवन में चली जाती है क्यूँकी वो अपने रेविंज और अपने मिशन में पूरी उतरती उसका मिशन पूरा हो जाता है और यहाँ पर मूवी भी एंड हो जाती है